السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسوله الکریم و بعد پیو درشک شبکے کا منتظر جانا چاہیے ٹی وی شورا شری پرشن اتر ملک نیومیتا ہے جن سٹینڈر بینک لیمیٹڈ پرشن کرو نو نشتھانے راج کر پر بے شروع تے پوری چوئی کرے دیچھے جنہیں روئے چن شکلر پوری چی تو موک بیشش تو اسلامی چین تابید شکھا بید گوبی شک اسلامی میڈیا بیکتی تو مخترم شیخ احمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات प्रिय दर्शक आशा कर भलो आज सुस्थ आल्ला सुबहान अपन सब समय भलो रखु सुस्थ रख निरापदे रख दिन कायम रख से दो करी दर्शक अपन अनुष्ठने अपना जरा सरसर प्रश्न करते जा स्क्रे निश्चय एक नम्बर देखते हैं से नम्बर फोन कर एस एम एस कर सेलफोन मेसेज अपशन के टाइप कर पी के स्पेस अपना नाम अपना प्रश्न लिखे पाठिए दिन दुई चार एक चार एक नम्बर हमारे का इमेल कर पी के एट द रेट आर टी डी डट टी प्रिय दर्शक आर टी जो इसलमिक आयोजन आपनारा जो यूट्यूब देखते चान भिजिट कर यूट्यूब स्लैश आर टी डिजिटल और ये मुहूर्ते अनुष्ठान आपनारा टेलिविसन पशाशी सरसर देखते हैं फेसबुके जरा देखते चाचन भिजिट कर टीपल डब्ल्यू डट फेसबुक डट कम स्लैश हार टी जी मतलब शुरूते अपन का एक विषय ये देखते एक भाई लिखे से हे बांगे अनेक इसलमिक स्कलार रे एक एक जन एक एक जन स्कलार के फलो करें भक्त रेन अनेक तो क्षेत्र एक जो स्कलार बोले थकें जे ए आमोलटा मैसेज दिए चें तो शे आमोलटा तार का से भालू लेके से शे आमोलटा कोट चें से फॉर एग्जांपल तेरे नामात पोट चें तो वो रोजा कोट चें दाढ़ी रखते नहीं खून रख चें तो तार पोतोन अथवा तार चोले जावा अथवा तार टिके थका अथवा अधो पोतन घोटा शे कारों ने शे मनुष्टी जामोलटा � আমরা এবাদত করি আসলে আল্লাহ সুবহান তালার আর পদ্ধতি নিয়ে বলছিল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের থেকে এটা হলো ইসলামের মূল কনসেপ্ট জি আর ওলামায়ে ক্রাম হলেন স্কলার গন হলেন আল্লাহ সুবহান তালার নির্দেশটি সর্বোচ্চ বেখা দাতা বলতে পারি भलोबाषा किंतु शे भालो भाषा रचुदी आती शोध जो इपोट जाए पोचे जे अमी तागर देखा देखी कुन एक टामुल शुरू करला मैं कौन छेड़ दिलाम से फॉर एग्जांपल रमजान मासे अमर देखी ओने एक मुस्लिम रा असेन ओने एक मुस्लिम रा असेन जरा रमजान मासे सलाद धोरेन ये बात बंदी करे रमजान चले गए अबार दिनी आपन जगह फिरे � कोनो व्यक्ति, कोनो स्थान, कोनो काल, कोनो समय, इटे के केंद्र कोरे इबादों तेर जे स्प्रिहा शेटा के लिमिटेड कोरा। बरों, आमदर उचित है विषय के कंटिन्यू करो, जो दिशा चुन्ना हमरा निर्धारण कोरी, तब लेटे किंतु बाज़िक भावे शीर्क, अर्थात् अल्लाह शाते उन्नो काव के अल्लार स्थाने हमरा अशीन कोर अकार जीवने बोलें मोदी नर जीवने बोलें तीन बसों ताके रीति मतो अवरुद्ध करे रखा हुए चे शॉप धोने रिये थे के जो जो शुभिदा थे के कितने तीनी एवं तार उन्नत शरीर रखे हो किन्तु रिएक्ट करती की एरकोम कोनो किचो करें नहीं जिटी कैसे ताहुले आर मोहम्मद रिकोथा हमरा मेने लाभ कितने जेतु ऐतो टाइ एडवाइजर एर बेशी किचु ना एर बेशी किचु जो तो हमरा बनी फिली तो होने किन्तु ये मोशन टा चोले आज बजे उन्हर जन्नो शुरू करलाम उन्हीं नहीं यहाँ हमारा मार्च शॉप थे मेजर दरनो बदम सर मुझे जैसे कल खैर एक दिन कॉलर आप एक्चुअल कुछ ना हमने जेस्टर कुछ बात बोलते अस्सलाम वालेकुम हेल प्रथम होयलो जे आमी मने करें फो जुहर आसोर ऐशा चाहे 
এই দুইরা এই নামাজগুলি পড়ার আগে হ্যাঁ দুইরা কাজ শূন্য আর তাহিয়াতা লুজু একসাথে আমি দুইরা কাজ পড়লাম পড়ার পরে পরে চার রা কাজ পড়ত করলাম তারপরে আর বাকি দুইরা কাজ কি পরে পড়লে হবে নাকি না পড়লে কোনো সমস্যা হবে এটা হলো এক নাম্বার প্রশ্ন দুই নাম্বার প্রশ্ন হলো আমি ওই শুনছি যে হযরত আজরা মানে আজরা আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামকে ভুল করে সালাম দেননি হ্যাঁ এর জন্য মুসা আলাইহিস সালাম রাগ হয়ে ওনাকে মানে ঘুষি মেরে চোখ নষ্ট করে দিয়েছিলেন এই ঘটনাটা কি সত্য কিনা আচ্ছা বোন আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সম্মানিত শেখের কাছে ফেসবুকে মতর অনেক প্রশ্ন আমাদের কাছে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেই প্রশ্নগুলো তো যাব সব প্রশ্ন আলোচনা করা তো সম্ভব না এর মধ্যে থেকে নির্বাচিত করে কিছু প্রশ্ন আমরা নিব ইনশাআল্লাহ তাহলে প্রথম যে প্রশ্নটি আমাদের বোন করলেন জোহর আসর মাগরিব ইশা দুই রাকাত করে উনি নামাজের আগে সুন্নাত আদায় করেন বিশেষ করে ফরজের আগে তো পরবর্তী দু রাকাত যে চার রাকাতের পড়ার কথা বলা আছে তো দু রাকাত এটা পরে পড়বেন নাকি দু রাকাতই তার জন্য যথেষ্ট জোহরের আগে চার রাকাত সুন্নাহ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে সাবিত এটা জোহরের আগে পড়া উচিত পরে নয় দুই রাকাত সালাত এখানে আছে সেটাকে বলা হয় হাদিসের ভাষ্য হলো বাইনা কুল্লি আযানি ওয়া ইকামাতুন রাকাতান প্রত্যেক আযান এবং ইকামাতের মাঝে দুই রাকাত সালাত আছে এই দুই রাকাত সালাত একান্তই নফল এটা পড়তে পারলে ভালো কিন্তু চার রাকাত যেটা জোহরের আগে এটা কিন্তু একরকম ম্যান্ডেটরি বলতে হয় এটা পড়তেই হবে অর্থাৎ পড়তে হবে বলতে ফরজ ওয়াজিব নয় সুন্নতে মোয়াক্কাদা সুন্নতে রাতে বা গুরুত্বপূর্ণ সুন্না তার উচিত হবে চার রাকাত পড়া তিনি তাহেতুল অজু দু রাকাত পড়ছেন আর জোহরের সলাদ দু রাকাত এই জোহর পূর্ব সুন্নত দু রাকাত পড়ছেন আর জোহরের অপর দু রাকাত হয়তো পরে পড়ছেন বা পড়ছেন না এটা ওনার ভুল পদ্ধতি আমরা ওনাকে বলবো যে অজু করার পরে আলাদা যদি সালাদ পড়ার সময় না থাকে দু রাকাত অজু সালাদ পড়লেন এরপর চার রাকাত সুন্নত পড়লেন ছয় রাকাত পড়ার মতো আপনার সময় নাই তাহলে চার রাকাত সুন্নতের মধ্যেই আপনি ওজুর নিয়াত করে নেবেন তাহলে ওজুর নিয়াত করে নেবেন ইনক্লুড করে নেবেন একসঙ্গে দুইটা সব ইনশাল্লাহ বিন্দুলা হয়ে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার দুই দু রাকাত করে চার রাকাত পড়ছেন আপনি দু রাকাত ওজুর জন্য পড়ছেন দু রাকাত সুন্নত পড়ছেন না আপনি চার রাকাত সুন্নতের নিয়াতে পড়েন আর প্রথম যে দু রাকাত ওই দু রাকাতকে আপনি ওজু প্লাস আপনার তেহাদুল ওজুর দুইটা নিয়াত করলে ইনশাল্লাহ দুইটাই আদায় হয়ে যাবে জি ধন্যবাদ মোহাম জাজাকাল্লাহ এরপরে যে প্রশ্নটি ছিল মুসালাহি সালাত ওসালাম থাপ্পড় মেরে আজরাইল আলহি সালাত ওসালামের চক্ষু বন্ধ করে দিয়েছিলেন বা কানা করে দিয়েছিলেন এরকম কথা আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে এই কথাটা সত্য কি না মোহাম্মদ প্রথম কথা হলো আজরাইল এই নামটি আমরা পরিহার করা মালাকুল মাউত কারণ মালাকুল মাউত বা মৃত্যুদূত আল্লাহ সুবহানাহু পক্ষ থেকে মানুষের জান কবজ করার জন্য যে বা প্রাণের জান কবজ করার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত তাকে আজরাইল বলা হয় আমাদের সমাজে কিন্তু কোন হাদিসে এই নামটি কোথাও আসেনি কোথাও আসেনি যার কারণে আমরা মালাকুল মাউত বলবো আজরাইল নয় তাকে থাপ্পড় মেরে চোখ অন্ধ করে ফেলানোর যে কথা বর্ণিত হয়েছে বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনায় এটি প্রমাণিত নয় জি ধন্যবাদ মুসলাম আচ্ছা এখানে আরও একজন কলার যুক্ত হয়েছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি দুটো প্রশ্ন আছে मानसिना আচ্ছা ঠিক আছে বোন আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ দ্বারা জি মোহতারাম নিশ্চয় শুনেছেন তার আগে এখানে ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি মোহতারাম আপনার কাছে জানতে চাই সিজদায় কি বাংলায় দোয়া করা যাবে কিনা আসমা খানম প্রশ্নটি করেছেন সিজদায় বাংলা দোয়া করতে পারবো কিনা এটা নিয়ে ওলামায়ে کرام ভিতরে একাধিক মত রয়েছে অনেকে বলে থাকেন যে আমরা সিজদা ফরজ সালাতে আপনার বাংলা দোয়া করব না নফল বা সুন্নাহ সালাত যদি হয় সেখানে আমরা সেজদা দোয়া করতে পারি আর সেজদা দোয়া করা নিয়ে কোনো মত পার্থক্য নেই কারণ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আকরামা ইয়াকুন আব্দু মিন রাব্বিহি ওয়া হুয়া সাজিদ ফাক্তুর ফিহি মিনাদ দোয়া সহি মুসলিম হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে যায় যখন বান্দা সেজদা চলে যায় অতএব সেখানে গিয়ে তোমরা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে চাও অতএব সেজদা দোয়া করাতে কোনো অসুবিধা নেই আমরা কোরআন এবং সুন্নাহ বর্ণিত দোয়াগুলো আমরা সেজদা করতে পারি মনে মনে দোয়া করতে পারি বাংলা দোয়াটা ফরজ সালাতে না করে নফল সালাতে করা উত্তম যেহেতু মত পার্থক্য রয়েছে অনেক স্কলারগণ অবশ্য সব সালাতেই পড়ার কথা বলে থাকে ধন্যবাদ মোহাম্মদ তার পরবর্তী প্রশ্ন আমরা সেই প্রশ্নে যাব ইনশাআল্লাহ তাআলা তার আগে সময় হয়েছে একটি বিরতিতে যাবার বিরতির পরে আবারো ফিরছি 
প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডে সৌজন্যে প্রশ্ন করুন সময় হয়েছে এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাওয়ার বিরতির পরে আবারো ফিরছি আশা করছি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড প্রশ্ন করুন এর আজকের পর্বে আলোচনা করছেন শেখ আহমদুল্লাহ আমরা মোহতারামের কাছে আবারও চলে যাব বিরতির আগে বেশ কিছু প্রশ্ন আমরা পেয়েছি আমাদের এক বোন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তার মা কিডনি পেশেন্ট কিডনির সমস্যা আছে এই জন্য কয়েকটি রোজা তার করতে পারেন না এটা ভেঙে গিয়েছিল এবং তিনি ইচ্ছে করে রাখেন নাই পরবর্তীতে এখন পর্যন্ত উনি সুস্থ হন নাই এই রোজাগুলো কি করবেন মোহতারাম জি ধন্যবাদ এই প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আগে ছোট্ট একটু কারেকশন দিই আমরা আগে একটি প্রশ্ন বোন করেছিলেন এক বোন করেছিলেন যে মুসা ইসলামের থাপ্পড় দেওয়ার বিষয়টি জিব ডিলেন সেখানে আমরা বলেছিলাম হাদিসটি বিশুদ্ধ নয় বিশুদ্ধ নয় হলো ওই অংশটি যে অনেকে আমরা বলি যে সালাম দেননি সেই জন্য করেছেন এ বিষয়টি বিষয় হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে থাপ্পড়ের বিষয়টি প্রমাণিত এবং সেটি বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে এবং তার চোখ অন্ধ হয়েছে সেটাও বর্ণিত কেন করেছেন থাপ্পড় দিয়েছেন কেন অনেক ওলামা একরাম বলেছেন তিনি অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করেছেন আল্লাহ পক্ষ থেকে পরীক্ষা ছিল এটা মুসা ইসলাম টের পাননি আর সে যুগে সরিয়াতে এটা অ্যালাউড ছিল অনুমতি ছাড়া কেউ প্রবেশ করলে তাকে প্রহার করার অনুমোদন ছিল এরকম বিষয়টি অর্থাৎ সালামের কারণেই থাপ্পড় খেয়েছেন এই বিষয়টি বুখারের এই বর্ণনায় নাই তবে হ্যাঁ মূল বিষয়টি প্রমাণিত যে আর বোনের প্রশ্ন উত্তর হলো যদি অসুস্থতার কারণে কেউ সিয়াম রাখতে না পারেন রামাদান মাসে তাহলে সেক্ষেত্রে এই সিয়ামগুলো পরবর্তীতে রাখার মতো যদি সামর্থ্য তার না থাকে অসুস্থতা দু প্রকার একটা অসুস্থতা হলো যে এর অসুস্থ থেকে আর সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই মনে হচ্ছে যে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি যদি নিরাশ হয়ে যান যে আর সুস্থ হওয়ার মনে হয় সম্ভাবনা নেই তাহলে যে কয়টা সিয়াম ভেঙেছে প্রত্যেকটা সিয়ামের জন্য একটি করে কাফারা আদায় করে দিবেন একজন করে মিসকিনকে একদিনের খাবার দিয়ে দিবেন অথবা আমরা ফিরিয়া যেটা দিয়ে থাকি রমজান মাসে সিয়ামের সে পরিমাণ ফিরিয়া গরিবকে দিয়ে দিবেন কথার কথা পাঁচটা সিয়াম ভেঙেছেন দশটা বা বিশটা ভেঙেছেন বা পুরো মাস রাখা হয়নি তাহলে ওই পরিমাণ ওই কতটা ফিরিয়া বা রমজানের যে আমরা ইয়ে দিয়ে থাকি সিয়ামের যে আপনার কি বলে ফিতরা দিয়ে থাকি ওই পরিমাণ ফিতরা দিয়ে দিবেন আর যদি এমন হয় যে না তিনি সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে অপেক্ষা করবেন যখন সুস্থ হবেন তখন সে কয়েকটি সিয়াম তিনি রেখে দিবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আদায় হয়ে যাবে আল্লাহ না করুক সুস্থ হওয়ার আগে তিনি রাখতে পারেন নাই তাহলে তার মৃত্যুর তার ওয়ারিশা তার পক্ষ থেকে ওই যে ফিতরা যেটা সেটা দিয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ যে কটা সিয়াম সে কটা ফিতরা জি হিন্দু ধন্যবাদ মোহাম জাকাল্লাহ ওজো না করে অ্যাপ্লিকেশনে কোরআন তালাত করা যাবে কি না জি আমাদের মোবাইল অ্যাপসগুলোতে স্মার্টফোনে বা যে কোনো আইপ্যাড ইত্যাদিতে ট্যাব ইত্যাদিতে আমরা কোরআন তালাওয়াত করতে হলে ওজুর কোনো প্রয়োজন নাই ওজু থাকা ভালো সর্বাবস্থা ওজু অবস্থায় তেলাওয়াত করতে পারলে সেটা ভালো সন্দেহ নাই কিন্তু তেলাওয়াত টাচ করে তেলাওয়াত করার জন্য পৃষ্ঠা ধরার জন্য ওজু করার কোনো প্রয়োজন নেই তার কারণ হলো আমাদেরকে যে কোরআনে স্পর্শ করার জন্য ওজুর নির্দেশ করা হয়েছে রসুল এখন সাথে আমার হাদিসে বিভিন্ন আসারে সেটা হলো কোরআনকে আমি যখন সরাসরি স্পর্শ করব কোরআনের লেখাগুলোকে স্পর্শ করব আমার এই স্মার্টফোনে বা ট্যাবে বা যে কোনো অ্যাপ অ্যাপ্লিকেশনে যে কোরআনগুলো থাকে সেগুলো আমরা সরাসরি টাচ করার কোনো সুযোগই নেই প্রথম কথা হলো এটা সফট কপি এটাকে টাচ করার সুযোগই নেই আর দ্বিতীয় কথা হলো এটার উপরে সেন্সর আছে আপনার গ্লাস আছে ডিসপ্লে আছে তার উপরে আবার প্রোটেকশন গ্লাস আছে অথবা এতগুলো আবরণের উপর দিয়ে যদি আমি সেটা স্পর্শ করি তার জন্য ওজুর প্রয়োজন নেই তবে হ্যাঁ ওজুর থাকলে সেটা ভালো সন্দেহ আছে ভালো জি ধন্যবাদ মোহতারাম আচ্ছা আদিবাসী আরিফ ফেসবুকে একটি আইডির নাম আমাদের ভাই লিখেছেন যে দাঁড়িয়ে প্রসব করা যায় যাচ্ছে কিনা বোখারি বর্ণা দ্বারা প্রমাণিত হয় নবী আলী সালাতুসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রসব করেছিলেন তবে সেটার আগে পরে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে বর্ণাকারী বলছেন আতা সুবা তাতা কমেন ফাবা আলা কায়মেন অতাবাদ্দা নবী আলী সাতুসাল্লাম এমন একটি জায়গায় আসছেন যেখানে মানুষ ময়লা আবর্জনা ফেলে সেখানে এসে তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন এই জন্য এ বিষয় নিয়ে স্কলারদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিয়েছে এরামিয়ান স্কলারদের মধ্যে থেকে সৌদি আরবের ইবনু সাহেমের রহমা আল্লাহ সহ অনেকেই বলে থাকেন যে যেহেতু নবী আল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন অতএব কারোর প্রয়োজন মনে হলে কোথাও কেউ দাঁড়িয়ে পেশাব করতেই পারে কোনো শর্ত নাই বিনা শর্তে কেউ চাইলে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারে তবে আমাদের দেশের স্কলারগণ ওলামা একরাম বেশিরভাগই বলে থাকেন যে না দাঁড়িয়ে পেশাব আপনি স্বাভাবিক অবস্থা করবেন না এ না করার পিছনে অনেকগুলো যুক্তি আছে দাঁড়িয়ে পেশাব করলে ছিটা গায়ে আসার সম্ভাবনা আছে আর পেশাবের ছিটা এটা ভয়াবহ জিনিস কবর রাজাবের কারণ আরও অনেক কারণ আছে এই কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেন ওনারা তবে ওনারা বলেন যে রসুল আকা
এ একটা আলামতই যথেষ্ট যে দাঁড়িয়ে পেশাব করলে কিন্তু পেশাবে সেটা আসবেই প্রায় বাচ্চা খুব খুব কম ক্ষেত্রেই সম্ভব হবে এজন্য আমাদের সুলামা একরাম নিষেধ করে থাকেন কিন্তু এরাবিন স্কলার বিশেষ করে সৌদি স্কলারগণ পেশ দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুমোদন দিয়ে থাকেন ওই জন্য বিশেষ নামের হাদিস রয়েছে সেজন্য আমরা দুইটার ব্যাখ্যা দিলাম তবে আমার ব্যক্তিগতভাবে অবজারভেশন হলো যে দাঁড়িয়ে পেশা বিনা প্রয়োজনে একান্ত বাধ্য হয়ে না করাটাই উত্তম এবং এতে পেশাব অনুষ্ঠান ক্লিয়ার হয় না নানারকম সমস্যাও হয় আর সবচেয়ে বড় কথা পেশাবে সিটা আসার সম্ভাবনা থাকে আশপাশটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করলে অন্তত আমার গায়ে না আসুক আশপাশে পেশাবে সিটা নোংরা হবে তার পুরোটুকু তো আমার ধোয়ার সুযোগ নেই অতএব ব্যাকটেরিয়া ছড়াবে দুর্গন্ধ ছড়াবে নাপাক হবে আজকাল যে দাঁড়িয়ে পেশাব করার যে প্যানগুলো দেখা যায় বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে এগুলোতে যদি দাঁড়িয়ে পেশাব করি আমরা তারপরেও কিন্তু আশপাশটা নোংরা হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে এই জন্য আমরা মানে নবী আলী সাহাতামের ওই একটি হাদিস যে পাওয়া যায় সেই হাদিসকে আমরা ব্যাখ্যা করব এটা বিশেষ অবস্থার জন্য ধন্যবাদ মহতরাম আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাব আরো একজন কলার যুক্ত হয়েছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভাই আপনার টেলিভিশন ভলিউমটা কমিয়ে প্রশ্নটা বলেন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্ন বলেন হুজুর আমার প্রশ্ন হইছে যে ইয়া ব্যাপারে একান্ত যদি জরুরি অবস্থা হয় যেখানে কথার কথা এয়ারপোর্টে বা এমন কোনো প্লেসে যেখানে আমি মাস্ক পরে সালা তাদের করা ছাড়া বিকল্প কোনো ওয়ে নাই যদি আমি মাস্ক খুলি তাহলে সেক্ষেত্রে ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ওই অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার আমার ভিতরে মানে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা আছে বা আমার দ্বারা অন্য কেউ আশঙ্কা আশঙ্কা হওয়া আছে এরকম জায়গায় না মাস্ক পরে তিনি সালা তাদের করলে সালাত হয়ে যাবে কারণ সালাতের জন্য মূল শর্ত হলো সাতটি অঙ্গ তার জমিনের সাথে লাগতে হবে তার ভিতরে কপাল নাক দুই হাত দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো মাথাগুলো আঙ্গুল মানে দুই পায়ের পাতা এটা জমিনে লাগে থাকতে হবে মাস পড়লেও কিন্তু এগুলো জমিনে টাচ করা যায় বিদায় সালাত হয়ে যাবে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতে অহেতুক যেমন কথার কথা আমাদের দেশে আলহামদুলিল্লাহ এখনও পর্যন্ত আল্লাহ তালা আমাদের দেশে এই এটি সংক্রমিত হয়নি আল্লাহ তালা রহম করেছেন অতএব এখানে আপনি মাস্ক পরে সালাত আদায় করার কোনো কারণ নেই সালাতের সময় আপনি অবশ্যই মাস্ক খুলে নেবেন কারণ সালাতের সময় মুখ ঢাকা অনুমোদন নয় তবে হ্যাঁ বিশেষ পরিস্থিতিতে আমি বলছি যেখানে ফর এক্সাম্পল এয়ারপোর্টে সব ধরনের যাত্রী আসছে অথবা চায়নায় কেউ অবস্থান করছেন অথবা যে জায়গায় আসেন সেখানে সংক্রমিত হয়ে গেছে অলরেডি রোগ তাহলে সেটা যাতে না ছড়ায় অথবা আমার মধ্যে থাকলে সেটা যেন অন্য মধ্যে না ছড়ায় সেজন্য মাস পরে যদি সালাত আদায় করেন তার জন্য এটা অনুমোদিত কিন্তু অন্যদের জন্য জায়জ নাই কারণ চেহারা ঢেকে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ জি ধন্যবাদ মোসলাম তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের বোন যেটি করলেন যে বাচ্চার বয়স যখন পেটের মধ্যে সাত মাস হয়ে যায় তখন স্বাদ খাওয়ানোর একটা প্রথা আছে আত্মীয় স্বজনকে দাঁত দেওয়া হয় এবং সেই গর্ভধারিণী মাকেও কিছু খাওয়ানো হয় আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর এই প্রথা বা প্রক্রিয়াটা কতটুকু সরিয়ে সম্মত স্বাদ খাওয়া বলতে বিশেষ ধরনের খাবার খাবারের আয়োজন জি বিশেষ খাবারের আয়োজন এটা এবং সাত সাত মাসে আয়োজনটা করা হয় জি জি যখন বাচ্চা পেটের মধ্যে সাত মাস বয়স হয় বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে বেশি দেখা যায় এটা হ্যাঁ জি সাত মাস বয়স উপলক্ষে বিশেষ কোনো খাবারের অনুষ্ঠান ইসলাম ইসলামী শরীয়া দ্বারা অনুমোদিত নয় এটি আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি কুসংস্কার এরকম কোনো কিছু করার জন্য ইসলাম মোটেও নির্দেশ করেনি হ্যাঁ যিনি গর্ভধারণকারিণী মা তার অতিরিক্ত খাবারের প্রয়োজন আছে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে প্রয়োজন তাকে খাওয়াতে হবে আমাদের দেশে আসলে সব কিছুতেই আমরা উল্টা পথে যেন হাঁটি কোনো মানুষ মারা গেলেন ইসলাম বলেছে যিনি মারা গেছেন তার ওয়ারিশ যারা আছে তাদেরকে তোমরা খাওয়াও কারণ তারা মন মনমোরা হওয়ার কারণে বিষণ্ন হওয়ার কারণে রান্না করার মতো মানসিক অবস্থা থাকে না আমরা কি করি সাত দিনে চল্লিশ দিনে তাদের কাছ থেকে পুরো গ্রামবাসী খাই আবার এখানে দেখেন গর্ভধারণকারিণী মা সাত মাস হোক আর আট মাস হোক ওই বিচারীকে বেশি বেশি খাওয়ানো উচিত তার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করা উচিত সেটা না করে আমরা বরং ওই উপলক্ষে আমরা যাই সে বাড়িতে খাচ্ছি সে বাড়িতে যদি আমরা খেতে যাই তাহলে গর্ভধারণকারিণী মাকে এক্সট্রা পরিশ্রম কিছু না কিছু এগুলো করতে হবে তাহলে ইসলাম যা বলেছে এটা তার উল্টা যেটা যৌক্তিক এটা তার সম্পূর্ণ বিরোধী অত এটি কখনো যৌক্তিক হতে পারে না ইসলামী শরীয়া বিধান তো নয় জি ধন্যবাদ আচ্ছা তারপরে এখানে প্রশ্ন করেছেন শাহিনুর আক্তার লাকি আমি রোজা রাখি কিন্তু না খেয়ে আমার রোজা আল্লাহ পাক কবল করবেন কিনা না খেয়ে রোজা রাখলে আল্লাহ সুমাহ তালা কবুল করবেন এমন কথা নয় যে আমাকে সাহারি খেয়ে রোজা রাখতে হবে কেউ যদি সন্ধ্যারাত্রে খেয়ে শুয়ে যান 
এরপর ওরা নিয়ত করেছেন সাহরি তার উঠেন নাই শুধুমাত্র তাতেও কিন্তু সিয়াম হয়ে যাবে সাহরি খাওয়া বা সাহুর খাওয়া ভোর রাতে এটা শূন্য এটা রোজার জন্য কোনো আবশ্যক বিষয় নয় অনেক সময় দেখা যায় রমজান মাসেও আমরা এর কাজটা করি যে সাহরি খেতে পারি নাই তাহলে আমি আর রোজা রাখছি না না সাহরি যদি আমি নাও খেতে পারি না খেয়েও আমি রোজা রাখতে পারি কোনো অসুবিধা নেই সাহরি তবে খেতে পারলে উত্তম শূন্য আমাদের একজন ন মুসলিম বোন আমাদের সাথে কানেক্ট হয়েছেন এখানে লিখেছেন ইশিতা ইমরান আসসালাম আলাইকুম আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি খ্রিস্টান একজন মহিলা ছিলাম আমি বিয়ে করেছি মুসলিম একজনকে এবং আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি আমি নামাজ পড়ি কোরআন পড়ি আমি জানতে চাইতেছি যে আমার ভাইয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারব কি না এবং আমি আমার ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে থাকতে পারব কি না খাওয়া দাওয়া করলে কোনো সমস্যা হবে কি না জীবন প্রথমে ওনাকে আমরা আহলান সাহালান ওয়েলকাম করছি ইসলামে আসছেন তিনি আল্লাহ তালা তাকে একজন কোয়ালিটিফুল মুসলিম আহওয়াত তৌফিক দান করুন আমাদের সবার জন্য আদর্শ আহ তৌফিক দান করুন এরপর তার প্রশ্ন উত্তরে বলবো ইসলাম গ্রহণ করার পরে তার অমুসলিম যে ভাই বোন রয়েছেন যারা খ্রিস্টান ধর্মে রয়েছেন এখনও পর্যন্ত তাদের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার কোনো নির্দেশ ইসলাম দেয়নি বরং ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনি কিন্তু তার ভাই বোন তার আত্মীয় স্বজন বাবা মা তাদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখবেন কারণ আল্লাহ সুমা তালা কিন্তু রক্তের সম্পর্ককে রক্তের বন্ধনকে সম্পৃক্ত করতে বলেছেন বিচ্ছিন্ন করতে বলেননি আর ইসলাম মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে বলে না তবে হ্যাঁ তারা যেহেতু ইসলাম এবং সত্য গ্রহণ করেনি সেই জন্য তাদের প্রতি সেই ভালোবাসা থাকবে না যেটা তারা ইসলাম গ্রহণ করলে হতো কিন্তু একজন ভাই হিসাবে একজন বোন হিসাবে অবশ্যই তাদের তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন এমনকি তাদের বাসায় তিনি যেতে পারবেন যা জানতে চান অবশ্যই যেতে পারবেন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ এরকম ছিলেন যে তাদের মা বাবারা অমুসলিম ছিলেন তারা কিন্তু সেই স্ত্রীদের বাসায় বেড়াতে আসছেন এবং তাদেরকে অমুল মমিনীরা বসতে দিয়েছেন এরকম ঘটনাও রয়েছে আবু সুফিয়ান মেয়ের কথা স্পষ্ট করে আমরা শুধু নির্দিষ্ট করে বলতে পারি তিনি অমুসলিম ছিলেন তখন রসুল আকরম সাল্লাম বাসায় আসছেন তাকে বসতে দেওয়া হয়েছে অতএব অমুসলিম আমার মা বাবা ভাই বোন তাদের সাথে আসা যাওয়া বসাতে কোনো অসুবিধা নেই এমনকি তাদের খাবার গ্রহণেও কোনো অসুবিধা নেই বিশেষ করে খ্রিস্টান হওয়ার কারণে তারা আহলি কিতাব আহলি কিতাব এই যুগের আহলি কিতাবরা যেরকম শির করছে রসুল আকাম সাল্লামের যুগের আহলি কিতাব খ্রিস্টান যারা ছিল তারাও বলতো ইন্নাল্লাহ হাফে আলফে ফেলা আধা তারাও শির করত তারপরও তারা শুধুমাত্র আহলি কিতাব হওয়ার কারণে তাদের জবাইকৃত পশু কিন্তু খাওয়াকে হালাল করা হয়েছে কোরআন কারিমে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন বিধায় সেখানে তিনি খাবারও গ্রহণ করতে পারেন যদি হারাম না হয় এবং হারামলি আইনহি না হয় হারাম না হয় এবং নাপাক না হয় তাহলে ইনশাল্লাহ খাবার গ্রহণে অসুবিধা নেই থাকাতে অসুবিধা নেই তার মানে যে সমস্ত দেশগুলোতে খ্রিস্টান বেশি সেসব দেশে তাদের জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে পশু খাওয়া যাবে জি ধন্যবাদ মোহতারাম আমরা আবারও ফিরবো ইনশাল্লাহ দর্শক আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্য প্রশ্ন করুন সময় হয়েছে আরও একটি বিরতিতে যাবার খুব শীঘ্রই ফিরছে ইনশাআল্লাহ সেই প্রশ্নগুলো যাবো ইনশাল্লাহ একজন কলার যুক্ত হয়েছেন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বোন আপনার প্রশ্নটা বলেন প্লিজ জি ভাইয়া আমি 18 বছর ব্যাংকে চাকরি করেছি তারপরে আমি হজ করে এসে প্রথম কাজ যেটা করেছি ব্যাংকে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমার কিন্তু আমার একটা হোম লোন আছে একটু বড় অঙ্কেরই হোম লোন আছে এখন যেটা হয়েছে আমি আস্তে আস্তে আমি আমার হাজবেন্ড দুজন মিলেই চেষ্টা করছি যে হোম লোনটা যত তাড়াতাড়ি শোধ করা যায় করে আমরা এটা থেকে বের হয়ে যেতে চাচ্ছি কিন্তু আমরা আমি আমার হাজবেন্ড মানে নিয়োগ করেছি যে এই বছর আমরা একটু হতে যাব। কিন্তু যে টাকাটা দিয়ে হতে যাব সেটা দিয়ে তো লোনটা খুব পুরোপুরি বা অনেকটুকু শোধ হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি হতে যাব নাকি এই টাকাটা যেহেতু টাকাটা অ্যামাউন্টটা খুব স্মল ছোট হবে হজে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই জন্য আমি আপনাদের কাছে পরামর্শ যাচ্ছি যে এই টাকাটাকে আমি হজে দিব নাকি আমি লোনটা চালিয়ে যাব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিন্তু হজটাও করব কারণ হজে যেতে চাচ্ছি আর কি এখন মার্শাল্লাহ আমরা বুঝতে পেরেছি বলুন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন না আমরা আলোচনা করব নিশ্চয় শুনেছেন পুরো প্রশ্নটা জি বোনের প্রশ্ন উত্তরে বলবো যে লোনটা যদি তার সিস্টেমিক্যাল লোন থাকে যে লোনটা ফর এক্সাম্পল তিনি কিস্তি করে পরিশোধ করছেন প্রতি মাসে আপনি একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট দিয়ে যাচ্ছেন আপনি এখন যদি হজে যানো আপনার এই হজে যাওয়ার সাথে লোনের পরিশোধ হওয়া হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই আপনি ওটা দিয়েই যাচ্ছেন এক্সট্রা টাকা দিয়ে আপনি হজও করছেন তাহলে তাকে আমরা হজ করতে নিষেধ করব না আর যদি এমন হয় যে আপনি হজে এখন গমন করলে সেক্ষেত্রে আপনার লোন পরিশোধের বিষয়টি ইফেক্ট হয়ে যাবে এখানে প্রভাব পড়বে আপনার লোনটাতে আপনি পিছিয়ে পড়বেন এবং পাওনাদারদের সাথে আপনার হয়তো কমিটমেন্ট আছে সেই কমিটমেন্ট ব্রেক হয়ে যাবে বিষয়টি যদি এরকম হ
তার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব হলো আমার উপরে যে ফার্স দায়িত্ব রয়েছে সেটা পরিষদ করার বিধায় আমরা বোনকে বলবো লোন পরিষদে যদি চুল পরিমাণ কোনো প্রভাব হয় পড়ে তাহলে আপনার জন্য হজ করা ঠিক হবে না আর যদি আপনার লোন মাসে মাসে দিয়ে যাচ্ছেন বা একটা সিস্টেম করেছেন কিস্তি আকারে বা যে কোনো ভাবে হোক দিয়ে যাচ্ছেন বা আপনি হজ করলেও আপনি লোন পরিশোধ করতে কোনো প্রভাব পড়বে না আলহামদুলিল্লাহ আপনার সেই অ্যাবিলিটি আছে এবং পাওনাদারেরও কোনো কমিটমেন্ট ব্রেক হবে না তাহলে আপনি হজও করেন লোনও পরিশোধ করেন ইনশাআল্লাহ বিজ্ঞান ধন্যবাদ মতুন আমি এখানে মুশতাক আহমেদ আমাদেরকে দেখছেন বাইতুল্লার পাশ থেকে উনি লাইভটা দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ তারপরে সারোয়ার কামাল লিখেছেন বৃহস্পতিবার এবং জুমাবার রোজা রাখার বিশেষ কোনো ফজিলত আছে কি না বৃহস্পতিবার রোজা রাখার ফজিলত রয়েছে নবী আলাই সাল্লাম সোমবার এবং বৃহস্পতিবার এই দুই দিন নফল সিয়াম রাখতেন রাখতে বলেছেন বিধায় এগুলো এই দুই দিন রোজা রাখা সুন্না নবী ইসলামের সুন্নার প্রতিপালন হবে তবে শুক্রবার রোজা রাখার জন্য বিশেষ কোনো ফজিলত নাই বরং শুধুমাত্র শুক্রবারে রোজা রাখা নিষিদ্ধ এবং মাকরু কারণ শুক্রবার এটা আমাদের জন্য সাপ্তাহিক ঈদের দিন যার কারণে এই দিনে শুধুমাত্র শুক্রবারকে কেন্দ্র করে রোজা রাখা ঠিক নয় অনেকে মনে করেন যে শুক্রবার ফজিলতের দিন এবাদতের দিন অতএব রোজাও একটা এবাদত তাহলে এই এবাদত দিন এবাদত করলে আরও বেশি ভালো হবে এটা ভুল ধারণা শুক্রে আমরা রোজা রাখবো না বরং শুক্রবারে হ্যাঁ যেমন আইএমএ বীজের রোজা বা বিশেষ কোনো রোজার মধ্যে শুক্রবার পড়ে গেছে মাঝখান দিয়ে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু নির্দিষ্ট করে শুক্রবারকে কেন্দ্র করে রোজা রাখা এটা সুন্না নয় বরং সুন্না বিরোধী কাজ তবে হ্যাঁ বৃহস্পতিবারকে কেন্দ্র করে রোজা রাখা সুন্না সম্মত মেঘলা বৃষ্টি আমাদের এক বোন লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমার শাশুড়ির বয়স পঁচাশি বছর হয়েছে তিনি হজ করেছেন তিন বছর হয়েছে কিন্তু উনি ঠিকমতো এখনও কালে মাও জানে না আবার অনেকে বলে থাকেন যে ষাট বছর হয়ে গেলে আর নামাজ কালাম পড়তে হয় না এই দুটো বিষয় যদি বলতেন মতাম প্রথম প্রশ্নটা ছিল কি যেন ষাট বছর মানে পঁচাশি বছর বয়স তিনি হজ্য করেছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কালেমাটাও ঠিকমতো জানে না এনারিল্লাহরাজন খুবই দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক কথা হজ করে কোনো লাভই হবে না যদি আমার ইসলামের একেবারে মূল বিষয়টা আমি যেটার ভিত্তিতে মুসলিম হব সে স্বীকৃতি আমি দিলাম না তাহলে তো আমার এখনও নামই এন্ট্রি হলো না অতএব আমি যত কিছুই জমা দিই সেগুলো আমার নামে কখনো জমা হবে না যদি এমন হয় যে বয়স বেশি হওয়ার কারণে এখন তিনি কালিমা হয়তো ভুলে গেছেন বা পড়তে পারছেন এটা ভিন্ন কথা কিন্তু আগে থেকেই তিনি জানেন না তাহলে তাকে নতুন করে সুযোগ আছে এখনও তিনি নাকের ডগা নিঃশ্বাস রয়েছে এখনও তিনি আলহামদুলিল্লাহ জীবিত আছেন তাকে বোঝানো উচিত যে কালিমা এটা জিনিসটা কি কেন কালিমা পাঠ করতে হবে এর মিনিংটা কি ব্যাখ্যাকে জেনে তাকে অন্তত স্বীকৃতি দিতে হবে ও মনে ধারণ করতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ তার নতুন করে খাতা খুলবে পূর্বের যে জীবন ছিল গোটা জীবনটাই ছিল তার অমুসলিমের জীবন 
আর 60 বছর বয়সে সালাত পড়া যাবে কিনা সাত বছর হয়ে গেলে এরপর আর নামাজ পড়া লাগে না এটা ভুল ধারণা আল্লাহ সুবহান তাআলা বলেছেন ওয়া আবুদ রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন তুমি তোমার রবের ইবাদত করো ইয়াকিন আসা পর্যন্ত ইয়াকিন শব্দের অর্থ হলো এখানে মৃত্যু এবং এটাই হলো মুফাসসির এবং তাফসীর কারকদের সবারই ব্যাখ্যা তো মৃত্যু আসা পর্যন্ত ইবাদত চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিন্তু 60 উর্ধ বয়সের ছিলেন তিনি তার জীবনের শেষ সালাতটি কিভাবে আদায় করেছেন বুখারী সহ বিভিন্ন বর্ণনা আসছে যে তিনি কিন্তু তার হুজরা থেকে তার রুম থেকে কক্ষ থেকে মিম্বর পর্যন্ত যে জায়গাটি পায়ে হাঁটার শক্তি ছিল না দুজন সাহাবী আলী এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁধে ভর করে শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে পাউকে মারতে টানতে টানতে এসে তিনি কিন্তু জামাতের সাথে সালাত আদায় করেছেন 60 উর্ধ বয়স হলে সালাত আদায় করা লাগবে না এটি ভুল এবং ভ্রান্ত ধারণা আমরা অনেকে মনে করি যে একটা পর্যায়ে আছে মানুষের ধ্যান করতে করতে কিছু মানুষ আছে যে ধন্যবাদ সালাত করা লাগে না এটা ভুল ধন্যবাদ মুহতারাম জাযাকাল্লাহ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আজকে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি ইনশাআল্লাহ বিদনা আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক যারা ছিলেন মুহতারাম যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন আসুন আমরা দৈনন্দিন জীবনে কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন আগামী কালকের পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মত আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.